హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ తెలంగాణ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి సాగునీటి వసతులకు సంబంధించింది అమ్మ సాగునీటి వసతులకు సంబంధించింది సో ఏదైతే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఏదైతేనాయో సాగునీరు అందించడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ఏ విధంగా సఫలీకృతమైంది ఏ విధంగా సక్సెస్ అయింది అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఎంత సాగునీరు అందిస్తుందన్న సంగతి మనం ఈ యొక్క సెషన్లో చాలా డీటెయిల్గా దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎస్ ఇక్కడ చూద్దాం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి అమ్మ ఓకేనా ఇక్కడ క్లియర్గా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది కదా ఎస్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు చూసుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఏ ప్రభుత్వం అమ్మ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చేసి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చేసి దాదాపు ఇప్పుడు వరకు కూడా చూసుకుంటే ఈ యొక్క సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఏదైతున్నాయో ఏం ప్రాజెక్టులు ఆ యొక్క ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతున్నాయో సో సాగునీటి ప్రాజెక్ట్స్ అంటే తెలుసు అనుకుంటే కదమ్మా ఎస్ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఏదైతుందో ఆ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకి దాదాపు లక్ష అరవై ఒక్క వేల కోట్లు అమ్మ ఎన్ని కోట్లు లక్ష అరవై ఒక్క కోట్లు అనేది ఇప్పుడు వరకు కూడా బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది ఓకేనా కేటాయింపులు జరగడం జరిగింది అనమాట కేటాయింపులు వచ్చేసి ఓకేనా ఒకప్పుడు చాలా 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 తక్కువ అమ్మ ఏడు వేల కోట్లు ఎనిమిది వేల కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు మాత్రమే ఉండేది ఓకేనా కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మాత్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత లక్ష అరవై ఒక్క వేల కోట్లు అనేది కేటాయింపులు జరగడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసిందే లైక్ మిషన్ కాకతీయ సో దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నలభై ఆరు వేల చెరువులు పునరుద్ధరించడానికి సంబంధించింది సో ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయమ్మా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆ యొక్క తెలంగాణ జాగ్రఫీలో మనకి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటుంది కదమ్మా అందరూ మీరు చదువుకోండి ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది పైగా ఇప్పుడు ఈ యొక్క సాగునీటికి సంబంధించింది కానీ ఇంకా అదనంగా వ్యవసాయము అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు తెలంగాణ బడ్జెట్లో చాలా క్లియర్గా మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్లోనే చాలా స్పష్టంగా మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగిందమ్మా కావాలంటే ఒకసారి దాదాపు ఐదు గంటల బడ్జెట్ ఎంతమ్మా తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ వచ్చేసి ఐదు గంటలు సో ఆ ఐదు గంటలు ప్లస్ మన తెలంగాణ ఎకానమిక్ సర్వే చదువుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ బిట్ అనేది ఎక్కడ పోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాను ఓకేనా ఇది కాకుండా ఎలాగో మీరు పథకాలు చదువుకుంటారు కాబట్టి ఓకేనా ఆ పథకాలు ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం పాలసీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదువుకుంటే యూ విల్ ద బిట్ అనేది ఎక్కడ పోకుండా ఉండడానికి నేను ప్రయత్నించడం జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా సాగునీటి వసతులకు సంబంధించింది ఏదైతే ఇది ఆల్రెడీ మనం బడ్జెట్లో కూడా డిస్కస్ చేసినామా బట్ స్టిల్ అయినా సరే ఇక్కడ సర్వేలో కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన కంటే ముందు రెండు వేల పద్నాలుగులో చూసుకుంటేనమ్మా ఆ యొక్క గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా ఎంత ఉందమ్మా ఆ యొక్క గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ అయితే ఉంది కేవలం అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు ఆల్రెడీ నా బడ్జెట్ విన్న వాళ్ళు ఇవన్నీ నాకు తెలిసి ఈజీ అమ్మా రిపీటెడ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు సో ఆల్రెడీ దోస్ ఆఫ్ లిజన్ టు మై బడ్జెట్ ఇట్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఫర్ యూ అదే రెండు వేల పద ఇరవై ఒకటిలో చూసుకుంటే ఓకేనా దాదాపు నూట ముప్పై ఐదు లక్షల ఎకరాలమ్మ ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు నూట ముప్పై ఐదు లక్షల ఎకరాలు అనేది ఓకేనమ్మా మనం ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేది సాగునీరు అనేది అందించాము అంటే దాదాపు ఎంత అదనంగా సాగునీరు అందించామా దాదాపు డెబ్బై మూడు లక్షల ఎకరాలమ్మా ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు అంటే ఈ ఆరేళ్ల కాలంలో ఓకేనా కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ పీరియడ్ టైంలో చూసుకుంటే ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్లో చూసుకుంటే దాదాపు డెబ్బై మూడు లక్షల ఎకరాలకి సాగునీరు అందించగలిగామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత ఖర్చు చేసి ఎంత కేటాయించి దాదాపు లక్ష అరవై ఒక్క వేల కోట్లు అమ్మ ఎన్ని కోట్లు లక్ష అరవై ఒక్క వేల కోట్లు అనేది సో దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి యొక్క కళ ఎంతో తెలుసమ్మా కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాలకి అదనంగా అమ్మ అంటే ఉన్న ఎకరాలు కాకుండా ఉన్న సే ఏది సాగునీరు కాకుండా కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాలకి సాగునీరు అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ప్రయత్నం జరగడం జరిగింది అయితే ఇంకా రాబోయే రెండేళ్లలో మూడేళ్ళలో వితిన్ అప్కమింగ్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఏదైతుందో ఆ రాబోయే అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ మనం తెలంగాణ ఎకానమీలో ఆర్ తెలంగాణ బడ్జెట్లో చెప్పుకున్నామ్మా ఏమేం ప్రాజెక్టులు పెండింగ్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా ఒక ఐదారు ప్రాజెక్టుల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఆ ఐదారు ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒకవేళ ఫినిష్ చేస్తే మేబీ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మేబీ అది టూ ఇయర్స్ అయ్యిండొచ్చు త్రీ ఇయర్స్ అయ్యిండొచ్చు మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇయర్స్ అయ్యిండొ
కాలువల ద్వారా చెరువుల ద్వారానే ఇది సాధ్యమైందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఆల్రెడీ బడ్జెట్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ కావాలంటే ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ రిపీటింగ్ ఇంత అంతే ఓకే దీనికి సంబంధించిన ఆ రిపీటేషన్ మాత్రం మీకు ఇక్కడ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ సో చూద్దాం ఒక్కసారి సో అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు కనిపిస్తుందా మనకి ఎస్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పద్నాలుగు చూసుకుంటే మనకి అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు అనేది మీకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుందా లేదా ఎస్ అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు ఏదైతే ఉందో ఆ అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఎంత ఉంది నూట ముప్పై ఐదు లక్షల ఎకరాలు అనేది ప్రస్తుతం వచ్చేసి నూట ముప్పై ఐదు లక్షల ఎకరాలు అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఆ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి నేడు రాష్ట్రంలో మొత్తంగా డెబ్బై మూడు లక్షల ఎకరాలు సాగునీటి వసతి అనేది ఏర్పడింది ఏర్పడిందా లేదా ఎస్ క్లియర్గా స్పష్టం అవుతుందా లేదా ఎంతమ్మా డెబ్బై మూడు లక్షల ఎకరాలు అనేది సాగునీరు ఏర్పడిందని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా ఉంది రానున్న రెండు మూడేళ్లలో మరో యాభై లక్షలు కనిపిస్తుందా మీకు మరో యాభై లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది అంటే ఆల్రెడీ డెబ్బై మూడు లక్షల ఎకరాలకు అందింది ఇంకొక యాభై లక్షలు అంటే దాదాపు మనం అనుకున్నది ఎంత అదేగా చెప్పుకుంది దాదాపు కోటి ఇరవై లక్షల ఏదైతే మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది ఏదైతే ఉందో కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలమ్మ ఆ కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాలు అనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు కేసీఆర్ గారు అది రాబోయే రెండు మూడేళ్లలో మనకి ఆ లక్ష్యం అనేది తీరుతుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో కోటికి పైగా ఎకరాల ఆయకట్టును సృష్టించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క సంకల్పం సంపూర్ణంగా సాకారం అవుతుంది ఈ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఫినిష్ చేస్తే నెక్స్ట్ వన్ ఇది సర్వే రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వన్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకునేది పంటల వైవిధ్యం అంటామమ్మ ఏం వైవిధ్యం పంటల వైవిధ్యం అని చెప్పేసి అంటాం పంటలకి స పంటలకి సంబంధించిన వైవిధ్యం ఏంటి ఒకే రకమైన పంట అనేది వేస్తే రైతుకి గిట్టుబాటు ధర అనేది అందట్లేదు ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటేమా ఇప్పుడు మీరు ఒకే రకమైన పంట వేశారు వరి కానీ పత్తి కానీ ఆవియస్లీ అత్యధికంగా ఉత్పత్తి అయితే జరుగుతుంది కదా మార్కెట్లో హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కదా మరి సప్లై ఎక్కువ అయినప్పుడు మీ అందరికి కూడా బేసిక్ ఎకనామిక్స్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదా ఏదైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ యొక్క సరఫరా అనేది అధికంగా ఉన్నప్పుడు సరఫరా అనేది అధికంగానా అల్పంగానా సరఫరా అనేది అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా ధర మీద ప్రభావం చెప్పిందా లేదా ఈ సాయక ధర ఏమవుతుందమ్మా రైతులకి గిట్టుబాటు ధరలు కానీ అవి తగ్గుతూ ఉంటాయి ఎందుకు సప్లై ఏమో ఎక్కువ సరఫరా అనేమో ఆ యొక్క పంటలకేమో ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ డిమాండ్ అది ఇచ్చేసి ఆ పంటలకి సంబంధించిన డిమాండ్ ఏమవుతుందమ్మా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ధర అనేది ఏమవుతుందమ్మా ఎస్ ధర అనేది ఏమవుతుంది తగ్గుతూ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మరి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఏ పంటలైతే ఎక్కువగా డిమాండ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఏ పంటలకి ఆ యొక్క డిమాండ్ గిరాకీ అనేది ఎక్కడైతే అధికంగా ఉంటుందో ఆ పంటల్ని ఎక్కువగా మనం పండించడం సో దీన్నే మనం ఏమంటామో పంటల వైవిధ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి తెలంగాణ రైతాంగానికి అది ప్రోత్సహించాలి ఇప్పుడు వరి ఉంది వరి అనేది మన భారతదేశంలో మ్యాక్సిమం అన్ని రాష్ట్రాలు వరి పండిస్తున్నారు కదా మరి అందులో రైతుకి ఏమైనా మేలు ఏమైనా జరుగుతుందా ఏమీ జరగదు అదే మనం పామ్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఆర్ ఆయిల్ పామ్ అనేది తీసుకోండి అదే మనం చూసుకుంటే ఆ యొక్క చిరు ధాన్యాలు తీసుకోండి అమ్మా ఎస్ అది కాకుండా పప్పు ధాన్యాలు తీసుకోండి లేదంటే ఆయిల్ సీడ్స్ తీసుకోండి ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే వైవిధ్యమే కదా ఎస్ వివిధ రకాల పంటలు అనేది మనకి సూటబుల్ సాయిల్స్ అనేది ఉన్నాయా లేదా సరే మనకి ఏమైనా సూటబుల్ సాయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఫర్టైల్ సాయిల్స్ కదా ఆ యొక్క రెడ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర అలివేల్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి ఇలా మనకి ఈ వివిధ రకాల పంటలు అనేది మనం పండిస్తే ఖచ్చితంగా మనం అవి సాధిస్తామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ గ్లట్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ రికమెండెడ్ క్రాప్స్ లైక్ గ్రౌండ్నట్స్ ఎస్ గ్రౌండ్నట్స్ నూనె పంటలు చెప్పే కదా ఏదైతే మనం చెప్పినా ఆ యొక్క వేరు శనగ ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క వేరు శనగ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహించడము ఇది కాకుండా ప్రొద్దు తిరుగుడు ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రొద్దు తిరుగుడు ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రొద్దు తిరుగుడు లాంటి పంటలు అనే దాన్ని మనం ఎక్కువగా ప్రోత్సహించడము సీసమం అంటే నువ్వులు లాంటివి ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క సీసమం అంటే ఏందమ్మా నువ్వులు లాంటి పంటలు కానీ బెంగాల్ గ్రామ్ ఓకేనా మినుములు ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే పెసలు ఓకేనా సో జొన్నలు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న క్యాస్ట్ ఆయిల్ ఆముదము మస్టర్డ్ 
ఆ యొక్క పంటల వైవిధ్యం ఏదైతుందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో వీటి మీద ఎక్కువగా ప్రోత్సహ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ సింపుల్ వెరీ ఈజీ దీని గురించి పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్ ఏ లేదమ్మా అయితే దీనికి సంబంధించిన ఇండెక్స్ ఉంటుందమ్మా క్రాప్స్ డైవర్సిఫికేషన్కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ ఓకేనా ఆ యొక్క పంటల వైవిధ్యానికి సంబంధించిన సూచి అనేది ఉంటుంది అలా చూసుకుంటే ఎక్కువగా అత్యధికంగా వైవిధ్యం అంటే ఆ పంటల వైవిధ్యం అనేది అంటే పంటల యొక్క తీరు అనేది ఎక్కువగా మార్చేది ఏందో తెలుసా మన నిర్మల్ రంగారెడ్డి జిల్లాలు ఏదైతే ఎక్కువ వాళ్ళు వివిధ రకాల పంటలు అనేది వేస్తుంటారు అదే తక్కువగా వచ్చేసి మనం చూసుకుంటే మనకి ఈ కరీంనగర్ పెద్దపల్లి ఏదైతే ఉందో అవి తక్కువ ఎందుకంటే అక్కడ వరి డామినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించిన కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ పంటల వైవిధ్యం అనేది తక్కువగా ఉండేది ఈ లైటిష్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఈ రాజన్న సిరిసిల్ల కరీంనగరు పెద్దపల్లి కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఈ యొక్క పంటల వైవిధ్యం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈవెన్ మెదక్ జిల్లా కూడా చూసుకుంటే ఎక్కువగా మొక్కజోననే అమ్మా సో మెదక్ జిల్లా చూసుకుంటే మనకి పంటల వైవిధ్యం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంది అదే పంటల వైవిధ్యం అత్యధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలు వచ్చేసి మనకి రంగారెడ్డి జిల్లా ఎందుకంటే ఎక్కువ మనకి ఈ యొక్క కూరగాయలు ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం పండ్లు ఎక్కువగా మనం ఎక్కువగా పంటలు పండిస్తుంటాం కాబట్టి ఆ యొక్క క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది ఈ యొక్క రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధికంగా ఉంటుంది కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఆ యొక్క రంగారెడ్డి జిల్లా ఏదైతుందో ఓకేనా అబ్వియస్లీ వైట్ కనిపిస్తుంది హైదరాబాద్ అమ్మా అసలు హైదరాబాద్ పంటలే పండవు కాబట్టి వదిలేసేయండి సో ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా కనిపిస్తుంది కదా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల రెండు ఇరవై రెండు చూసుకుంటే సిగ్నిఫికెంట్ గ్రేటర్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉంది ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న నిర్మల్ ఓకేనా అత్యధిక పంటల వైవిధ్యం కలిగినది ఏదమ్మా ఆ యొక్క నిర్మల్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఆ నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి సంబంధించి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్కి సంబంధించిన ఆ నిర్మల్ కానీ వికారాబాద్ వికారాబాద్కి సంబంధించిన జిల్లా కానీ ప్లస్ రంగారెడ్డి ఓకేనమ్మా ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ఇలాంటి ప్రాంతాలు ఎక్కువగా మనకి పంటల వైవిధ్యం అనేది అత్యధికంగా ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ పంటలు వైవిధ్యం అనే పేరులోనే ఉందమ్మా ఎక్కువ పంటలు పండిస్తున్నారన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలిసిపోతుంది సో త్రీ మోస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ అత్యధిక పంటల వైవిధ్యం కలిగినది అత్యధికంగా పంటల వైవిధ్యం కలిగినది అనమాట అత్యధికంగా ఓకేమ్మా అత్యధికంగా పంటల వైవిధ్యం కలిగినది అత్యధికంగా పంటల వైవిధ్యం కలిగినది పంటల వైవిధ్యం కలిగిన ఆ యొక్క జిల్లాలు వచ్చేసేది అదే అత్యల్ప పంటల వైవిధ్యం కలిగినది అత్యల్ప అంటది కదా ఎస్ అత్యల్ప పంటల ఆ యొక్క వైవిధ్యం కలిగినది అత్యల్ప పంటల వైవిధ్యం కలిగిన జిల్లాలు వచ్చేసి మనకి ఏముందమ్మా క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా పెద్దపల్లి ఎస్ ఇందాకే చెప్పాయి కదా పెద్దపల్లి కరీంనగర్ వచ్చేసి మనకి చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయమని చెప్పేసి ఎస్ పెద్దపల్లి అండ్ కరీంనగర్ ఎస్ కరీంనగర్ సూర్యాపేట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి తక్కువగా ఉంటాయన సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాక్ట్స్ అమ్మ ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమీ దాన్ని డినై చేయడానికి వీల్లేదు ఓకేనా సో ఆ యొక్క స్థానికంగా ఉన్న ఆ యొక్క ఆహార ధాన్యాల యొక్క డిమాండ్ బట్టి ఉంటుందమ్మా బట్ ఇవైతే మాత్రం చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది వరి అనేది చాలా కమర్షియల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఆయిల్ పామ్ ఆయిల్ పామ్ గురించి కొంచెం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఉందమ్మా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం ఆ తెలుసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు జస్ట్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇంటర్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా వేరే టాపిక్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా ఆయిల్ పామ్ సో పామ్ ఆయిల్ ఏదైతుందో ఆయిల్ పామ్ చూసుకుంటే ఏరియా పరంగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందమ్మా ఇంతకు మించి మనకి ఏం లేదు విస్తీర్ణం పరంగా చూసుకుంటే మనం ఆరో స్థానంలో ఉన్నాం ఏ స్థానంలో ఉన్నా ఆరో స్థానంలో ఉన్నాం విస్తీర్ణ పరంగా చూసుకుంటే ఆరవ స్థానం సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అదే మనం చూసుకుంటే సెకండ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బ్రంచ్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఆ యొక్క గు గుప్పలు అంటే కదమ్మా ఏ గుత్తెలు అని చెప్పేసి అంటాం కదా గుత్తెలు గుత్తెలుగా మనము ఆయిల్ పామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము కట్ చేస్తాం కదా ఆ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం సెకండ్ అమ్మ ఓకేనా ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బ్రంచ్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని పరంగా చూసుకుంటే మనం సెకండ్ అదే ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పరంగా చూసుకుంటే ఆ యొక్క నూనె ఏదైతే ఉందో గానుగ పడుతూ ఉంటాం కదమ్మా ఆ గానుగ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మనం ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ అనేది దేనిలో అమ్మా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆ యొక్క ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో గానుగ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మనం నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఇరవై లక్షలమ్మ ఎంత టార్గెట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఇరవై లక్షల ఎకరాల్లో ఇదే పంటల వైవిధ్యం అంటేనమ్మా ఇరవై లక్షల
ఆ ఎక్విప్మెంట్ కోసము మనకి ఎంత శాతం ఇస్తున్నారమ్మా ఎస్ ఫామ్ ఎక్కినేషన్ కింద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాయితీ ఇస్తున్నారు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకుని ఎంత రాయితీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాయితీ ఇస్తున్నారు సో ఎంతమ్మా లక్షం వచ్చేసి ఇరవై లక్షల ఎకరాలు అనేది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ చెప్పే కదా ఆ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ కింద ఉందనేది మీకు క్లియర్గా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఎస్ విస్తీర్ణ పరంగా చూసుకుంటే ఆరో స్థానం సో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో రావాలని చెప్పేసి మన లక్ష్యమమ్మ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం నెంబర్ వన్ ఉన్న సంగతి సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై లక్షలు టార్గెట్ పెట్టుకున్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంతకు మించి మనకి అడిగే ఛాన్సెస్ లేదు నెక్స్ట్ వన్ రెయిన్ఫాల్ వర్షాపాతం ఓకేనా రెయిన్ఫాల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకి యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ కంటే గత సంవత్సరం అంటే సగటు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఆ యొక్క వర్షపు నీరు ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికీ ఎక్కువగానే ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవడమో దానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టికల్ డాటా అనేది మనం కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం సో సిన్స్ ద స్టేట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సెమీ ఆరిడ్ రీజన్ అర్ధ శుష్క ప్రాంతమే కదా మంది ఎస్ సో ద రెయిన్ఫాల్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఈస్ కీ డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అంటే క్లియర్గా స్పష్టంగా ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి తక్కువ సాగునీటి వసతులు అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఆబ్వియస్లీ మంది మాన్సూన్ ఫెడ్ మాన్సూన్ ఫెడ్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ ఇప్పటికీ చూసుకుంటే రైతులందరూ కూడా చూసుకుంటే వర్షాల మీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంటారు అలా చూసుకుంటే మాన్సూన్స్ అనేవి గ్యాంబ్లింగ్ లాంటివి తెలుసు కదా గ్యాంబ్లింగ్ అంటే అమ్మా ఎస్ అవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మనకి యూనో జూదం లాంటివి అనమాట అంటే ఒక్కోసారి వర్షాలు పడుతుంటే ఒక్కోసారి వర్షాలు పడవు ఏ రోజైతే వర్షాలు సకాలంలో ఆన్ టైంలో ఇన్ టైంలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైతే ఖచ్చితంగా ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది అదే నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ కంటే సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువ వర్షం అనేది కురిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రొడక్షన్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఓకేనా రుణాత్మక ఉత్పత్తి అనేది నమోదవుతుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి దానికి సంబంధించి చూద్దాం సో తెలంగాణ రిసీవ్డ్ ఓకేనా సో తెలంగాణ రిసీవ్డ్ వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ యావరేజ్ చెప్తున్నామా వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎంఎం రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే జూన్ నుంచి చెక్ పెట్టుకోవాలి కదా ఎందుకంటే మనది అగ్రికల్చర్ సీజన్ వచ్చేసి జూన్ నుంచి మే కాబట్టి అది చూసుకున్నామా అంటే ఎక్సెసా తక్కువనా ఎస్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ కంటే సగటు వర్షపాత కంటే థర్టీ పర్సెంట్ అనేది అధికం అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకుంది థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి అధికం ఎందుకు సాధారణ వర్షపాతం వచ్చేసి మన అందరికి తెలిసింది కదా మీరు జాగ్రఫీ చదువుంటారు కదా సో సాధారణ వర్షపాతం వచ్చేసి సాధారణ ఆ యొక్క వర్షపాతం వచ్చేసి ఓకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చేసి ఎంత నైన్ నాట్ సిక్స్ ఎంఎం ఓకేనా సో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఎక్కువనా తక్కువనా ఎస్ దాంతో ఎక్కువ చేసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ అధికంగా నా సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎనభై ఐదు శాతం వర్షాలు వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మంది వచ్చేసేమా నైస్ ఈ ఈశాన్యమా లేకపోతే నైరుత సో ఆబ్వియస్లీ నైరుతి పవనాలు ఎక్కువగా దీని మీద ఆధారపడతామా ఆ యొక్క నైరుతి పవనాలు ఏదైతేనాయో ఆ నైరుతి పవనాల మీదనే మనం ఎక్కువగా ఆధారపడతామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆధారం అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా ఎస్ సో లాస్ట్ టైం కంటే ఈసారి మనకి వర్షాలు అనేది ఎక్కువగానే ఉన్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీతో కంపేర్ చేస్తుంది మనకి సర్వేలో వచ్చింది ఇదే కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ డాటా అనేది ఇంకా రాలేదమ్మా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఎస్ వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ అనేది స్పష్టం అంతకుముందు చూసుకుంటే మనకి నైన్ నాట్ సిక్స్ కంటే ఎక్కువగానే ఉంది చూడండి నైన్ నాట్ సిక్స్ ఎంఎం అనేది నార్మల్ సో గత రెండు మూడేళ్ళుగా చూసుకుంటే మనకి ఎక్కువనే ఉందా లేదా ఎస్ గత మూడేళ్ళుగా అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చూసుకుంటే అందుకేనమ్మా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్గా చూసుకుంటే వర్షాలు సకాలంలో పడ్డాయి సగటు వర్షపాతం కంటే ఎక్కువనే నమోదైంది సగటు వర్షపాతం నమోదు తెలంగాణలో ఎంతమ్మా నైన్ నాట్ సిక్స్ ఎంఎం అంటే వరుణదేవుడు మనకి అనుకూలంగానే ప్రవర్తిస్తున్నాడు అన్న సంగతి తెలిసిపోతుంది అంతకంటే ముందు తక్కువ ఉన్నాయి చూసారా ఎస్ అప్పుడిప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో తప్పితే మిగతా టైంలో తక్కువే ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మాత్రం పెరిగిందన్న సంగతి క్లియర్గా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఓకేనా ఎస్ సాధారణ అమ్మమ్మ ఈ నైన్ నాట్ సిక్స్ అనేది సాధారణ జనరల్గా వాళ్ళు లెక్కిస్తారు కదా సాధారణ వర్షపాతం సాధారణ వర్షపాతం అని చెప్పేసి హోప్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఏ బ్రీఫ్ ఐడియా దీనికి సంబంధించినంత కూడా మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చానుకుంటే కదా ఎస్ ద ఎవరేల్ ద రైన్ రైన్ఫాల్ రిసీవ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ స్లైట్లీ లెస్సర్ దెన్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇవన్నీ కూడా వదిలేసాను మేము పెద్దగా అంతగా అవసరం లేదు సో దిస్ హస్ క్లియర్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ద డిక్రీస్ ఆఫ్ ప్యాడీ ప
ఎకానమీ తెలంగాణ ఎకానమీ డీటెయిల్గా అవి డిస్కస్ చేస్తారు సో నౌ విల్ జస్ట్ గో టు అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇట్స్ అలైట్ సెక్టర్ అనేది కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది హార్టికల్చర్ తెలంగాణకి సంబంధించిన హార్టికల్చర్ అండ్ తెలంగాణకి సంబంధించిన లైఫ్ స్టాక్ ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క ఉద్యానవన పంటలు ఏదైతేనాయో అది డిస్కస్ చేద్దాము తెలంగాణకి సంబంధించిన ఆ లైఫ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి పశు పోషణ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క దాని గురించి కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అసలు ఉద్యానవన పంటలు అంటే ఏంటి సో వాట్ డి మీన్ బై దిస్ హార్టికల్చర్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ వ్యవసాయం వ్యవసాయం కాకుండా ఓకేనమ్మా వ్యవసాయం అంటే ఏంటి దేనికి సంబంధించింది ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే పంటలకి సంబంధించిందా కదా ఎస్ ఇది పంటలకి సంబంధించిన కాదమ్మా మనం డిస్కస్ చేసుకునే ఆ యొక్క హార్టికల్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ హార్టికల్చర్ వచ్చేసి తోటలకి సంబంధించినది దేనికి సంబంధించిందమ్మా ఆ యొక్క తోట పంటలకి సంబంధించినది ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క ఉద్యానవనానికి సంబంధించిన అంశాలు ఓకేనా మొక్కలకి సంబంధించిన అంశాలు అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎస్ అయితే ఏమేమి ఉంటాయి ఇందులో పండ్లు పూలు కూరగాయలు స్పైసెస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న సుగంధ ద్రవ్యాలు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చెప్పుకునే ఆ తోట పంటలు టీ కాఫీ రబ్బర్ ఏదైతే ఉన్నాయో కదా మా కోకోనట్ ఇవన్నీ కూడా ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది ఉద్యానవన పంటలు అనే కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది ఓకేనా సో వీటికి ఎక్కువగా చూసుకుంటే ఉద్యానవన పంటలు అనేది ఖరీఫ్ సీజన్లో రబీ సీజన్లో కాకుండా ఎక్కువగా చూసుకుంటే జయాద్ అంటాం అమ్మ ఆర్ సమ్మర్ వేసవి పంట అని చెప్పేసి అంటాం ఏం పంట అమ్మా ఆ యొక్క వేసవి పంట అనేది ఎక్కువగా పండిస్తారు ఎక్కడైతే మనకి డ్రై ల్యాండ్ ఏరియాస్ అర్థమైన అర్థం కట్టలేదమ్మా ఆ డ్రై ల్యాండ్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే అధికంగా ఉంటుందో ఆ డ్రై ల్యాండ్ ఏరియాస్లో మనకి ఈ యొక్క పంటలు అనే దాని గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది సో సెమీ యారిడ్ రీజన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అర్ధ శుష్క ప్రాంతాల్లో ఇవి అనువైన పంటలుగా అనువైన ఏదైతే ప్రాంతంగా మనకు ఉండొచ్చు ఓకేనా ఎస్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఆ స్టాటిస్టిక్స్ ఏదైతే మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదామా వీళ్ళు డైరెక్ట్గా జంప్ ఇన్ టు ద సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఆల్రెడీ దీని గురించి మీకు కొంచెం తెలంగాణ ఎకానమీలో మీకు కొంచెం అవగాహన ఉంది కాబట్టి అది జస్ట్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో హార్టికల్చర్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే రాష్ట్రం ఆవిర్భావించిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు చూసుకుంటే సో ఆ యొక్క విస్తీర్ణం ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఆ యొక్క పంటల విస్తీర్ణం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క పంటల విస్తీర్ణం అనేది ఎంత పెరిగిందమ్మా పదమూడు లక్షల ఎకరాలకు పెరిగిందమ్మా సో దాదాపు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే నూట నూట తొంభై ఏడు లక్షల ఎకరాలమ్మా ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు నూట తొంభై ఏడు లక్షల ఎకరాల భూమిలో ఆ యొక్క ఉద్యానవన పంటలు వచ్చేసి పదమూడు లక్షల ఎకరాలు అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ చూసుకుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుందమ్మా ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఎస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఆన్ అన్ యావరేజ్గా చూసారు కదా ఉద్యానవన పంటలు వచ్చేసి పదమూడు లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆర్ సేద్యపు భూమి అనేది ఉంది ఆ యొక్క సేద్యపు భూమి అనేది ఉంది అందులో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో రెగ్యులర్గా వాడేవి కదమ్మా ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ గ్రేన్స్ ఉన్నాయి ఆహార ధాన్యాలు ఉన్నాయి లైక్ మనం చెప్పుకునే ఆ యొక్క వరి కానీ మనం చెప్పుకునే గోధుమలు కానీ లేకపోతే కాటన్ కానీ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న మొక్కజొన్నలు ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే సంవత్సరానికి ఏక పంటలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఓకేనా ఆ యొక్క యాసంగి పంటలు కానీ వానాకాలం పంటలు వేస్తున్నాయి కానీ ఇవి వచ్చేసి మన యొక్క నిత్య జీవితంలో అంతే కదమ్మా రోజు మనకి వారం వారీగా ఆ యొక్క నిత్యావసర సరుకుల్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవే ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి వచ్చేసి మనకి లంసంగా కొనుక్కుంటాం బస్తాలు కొనుక్కుంటాం ఇవి అట్లా కాదు కదా పెరిషబుల్ గుడ్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే పెరిషబుల్ గుడ్స్ కదా వీటి యొక్క జీవిత కాలం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుందమ్మా సో అందుకే ఆ యొక్క దానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది విశిష్టత ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఒకప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఓకేనమ్మా రెండు వేల పదిహేను ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క ఉత్పత్తి గురించి వెళ్ళిపోదమ్మా రెండు వేల పదిహేనులో చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేనులో చూసుకుంటే దాదాపు ఎంతమ్మా ముప్పై లక్షల మెట్రిక్ టన్స్ అమ్మా ఎన్ని లక్షల మెట్రిక్ టన్స్ థర్టీ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఉండేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి వచ్చేసరికి యాభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్లకి పెరిగింది అంటే ఎంత శాతం పెరుగుదల నమోదైంది ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఎనభై ఏడు శాతం చెప్పాను కదమ్మా ఈ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అంటేనే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివిజన్ మీదనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి ఎక్కువగా మనకి ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్ అనేది ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకుని జస్ట్ మీకు కోరిలేట్ చేస్తాను సర్వేలు ఇదంతా కూడా చూసుకుంటే అక్కడక్కడ అక్కడ అక్కడక్కడ ఉంటుంది
ఈ ఉద్యానవన పంటల్లో చూసుకుంటే అత్యధికంగా ఈ ఉద్యానవన పంటలు చూసుకుంటే అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేయబడే పంటలు ఏంటి నెంబర్ వన్ ఫ్రూట్సా నెంబర్ టూ వెజిటేబుల్సా మూడోది వచ్చేసి స్పైసెస్సా సో మేబీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉందా లేదా ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రూట్స్ ఆ ఫ్రూట్స్ ఏదైతే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది వెజిటేబుల్స్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఫ్రూట్స్ అయినా పెరుగుదల నమోదైంది ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమైపోయిందమ్మా టూ టైమ్స్ రెట్టింపు అయిందా లేదా మేబీ ఎగ్జామినేషన్లు ఇవే కదా ఎక్కువగా అడిగేది ఎస్ ఉద్యానవన పంటల్లో చూసుకుంటే సో ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క పండ్లు ఏదైతేనాయో పండ్లు ఏదైతేనాయో సో ఎంత శాతం పెరుగుదల నమోదైంది అని అడుగుతాడా లేదా ఎస్ డెఫినెట్లీ రెండు రెట్లు అయింది అఫ్కోర్స్ ఇది కొంచెం తక్కువనే అమ్మా వెజిటేబుల్స్ అనేది కొంచెం తక్కువనే ఉంది అండ్ ఇది కూడా చూసుకుంటే స్పైసెస్ అనేది కూడా రెండు రెట్లు అయింది ఆర్ రెట్టింపు అయిందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది రెట్టింపు అయిందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుందమ్మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనమ్మా సో సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏదైతేనో తెలుసు అనుకుంటే కదా సుగంధ ద్రవ్యాలు మిర్చి ఏదైతే ఉందో లవంగం ఇవన్నీ కూడా తెలుసు కదా కార్డమం ఎలాచి ఏదైతేనో సో అవన్నీ కూడా ఏ కేటగిరీకి వస్తుందమ్మా స్పైసెస్ అనే కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది సో అది రెట్టింపు అయింది ఇది రెట్టింపు అయింది అన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు చూసుకుంటే ఆ యొక్క సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏదైతేనో అది కూడా రెట్టింపు అయ్యాయి సో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అమ్మా అయినా సరే మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీకు నేర్పించేదంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా మేము కూడా చదువుకోవచ్చు కదా సార్ అని ఒక చిన్న థాట్ అనేది వస్తుంది ఎస్ మీరైనా చదువుకోవచ్చు కానీ ఇలా అసెస్ చేయడం అనేది మనకు ముఖ్యం అనాలిసిస్ చేయడం అనేది ముఖ్యం బిట్టు అనేది ఎలా రావాలి ఎలా రాబోతుంది అనేది మనం ముందుగా గ్రహించాలి సో ఇది మనకి ఇప్పటికిప్పుడు ఎవరైతే ఈ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో గత వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి అంత ఈజీగా అర్థం కాదు సో మేమంటే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ యొక్క పేపర్ని క్వశ్చన్ పేపర్ని అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీగా మాకు ఆ గ్రాఫ్ చూడంగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో అందుకే కొంచెం ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే మేము ఫోకస్ చేస్తున్నామో దాని మీద కొంచెం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడం ఓకేనా అండ్ కంట్రిబ్యూషన్ అండి మొత్తం వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాలకి సంబంధించి మొత్తం వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాలు ఏది పంటలు కానీ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఫుడ్ క్రాప్స్ కానీ అంతే మీద కదమ్మా ఫుడ్ క్రాప్స్ తీసుకోండి ఆహార పంటలు తీసుకోండి నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ తీసుకోండి ఆహారేత పంటలు తీసుకోండి నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ కానీ లేకపోతే మనం చెప్పుకునే ఆ యొక్క హార్టికల్చర్ అన్నాం కదమ్మా ఎస్ హార్టికల్చర్ తీసుకోండి లేదంటే ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ తోట పంటలు తీసుకోండి ఇలా అన్ని పంటల్లో చూసుకుంటే హార్టికల్చర్ యొక్క వాటా ఎంత షేర్ ఎంత అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ ఉందమ్మా ఎంత ఉంది ఒకటి బై మూడు ఓకేనా సో వంద రూపాయలు అనేది దాని వాల్యూ అనుకుంటే ఇది వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాల వాటా అని చెప్పాను గుర్తుందా లేదా ఎస్ వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాల వాటా ఎంత ఉందమ్మా ఎస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి పదిహేను శాతం పెరిగింది అని చెప్పేసి ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం చెప్పుకున్నామా లేదా ఎస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరిగిందమ్మా అని చెప్పేసి ఓకేనా అందులో వాల్యూలో చూసుకుంటే ఈ ఉద్యానవన పంటలు వచ్చేసి వన్ థౌడ్ ఉంటుంది చూసారు కదా మొత్తం ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి దాదాపు ఎనభై ఆరు వేల కోట్లు అమ్మా ఎంతమ్మా ఎనభై ఆరు వేల కోట్లు ఆ ఎనభై ఆరు వేల కోట్లు చూసుకుంటే ఈ యొక్క మనం చెప్పుకునే ఉద్యానవన పంటలు ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు ఉందన్న సంగతి మీకు స్పష్టంగా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనేది ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుందమ్మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 ఈజీ సో వన్ థర్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఏది మొత్తం జిఎస్డిపి ఉత్ జిఎస్విఏ ఉత్పత్తిన మొత్తం కాదమ్మా కేవలం వ్యవసాయము అనుబంధ రంగాల నుంచి మాత్రమే చెప్తున్నాను కేవలం వ్యవసాయము అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించింది మాత్రమే ఓకేనా ఇందులో మాత్రమే మొత్తం వన్ బై థర్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇందులో వన్ బై థర్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి ప్లాంటేషన్ ఏదైతుందో ఆ యొక్క వన్ బై థర్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఉద్యానవన పంటలు ఉన్నాయన సంగతి గుర్తుపెట్టుకున్నామా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఇవన్నీ కూడా ఫోకస్డ్గా చూడండి నెక్స్ట్ వన్ పశు పోషణ లైఫ్ స్టాక్ సో పశు పోషణకి సంబంధించినది ఇంకొక ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మా ఇందులో మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా ఎస్ ఆల్రెడీ మనకి దానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క పథకం అనేది ఒకటి ఉంటుందమ్మా గొర్రెల పంపిణీ పథకం అనేది సో దాని గురించి మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ తెలంగాణకి సంబంధించిన ఈ యొక్క గొర్రెలు ఏదైతేనో లైఫ్ స్టాక్ ఏదైతేనో వాటి యొక్క సంఖ్య
ఓకేనా దానికి సంబంధించిన కానీ ఆ యొక్క కోడ్ గుడ్లలో ఏదైతుందో దానికి స్థానం అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది మనం కొంచెం డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో చూద్దాం సో లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది కుటుంబాలు అమ్మ కనిపిస్తున్నాం మీ అందరూ కూడా ఎస్ దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలు అమ్మ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఉంది సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలు ఎన్ని లక్షల కుటుంబాలు అమ్మా ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలు వచ్చేసి దీని మీద ఆధారపడుతున్నారు లైఫ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క పశు పోషణ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క పశు పోషణ మీద ఆధారపడుతున్నారన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆధారపడుతున్నారు ఏం పడుతున్నారమ్మా ఆధార పడుతున్నారన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉందమ్మా దాదాపు దాని విలువ ఎంత ఎస్ దాని విలువ ఎంతమ్మా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఎంతమ్మా ఎస్ ఆ యొక్క పాలు గుడ్లు మాంసము ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఆ యొక్క లైఫ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క విలువ అనేది ఎంత ఉందమ్మా దాదాపు ఒక లక్ష కోట్లు ఉందమ్మా ఎంత ఉంది ఒక లక్ష కోట్లు అనేది ఒక లక్ష కోట్లు ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆ యొక్క పశు పోషణకి సంబంధించిన వాల్యూ జిఎస్జిఏలో జిఎస్విఏలో ఆ యొక్క పశు పోషణకి సంబంధించిన వాల్యూ అనమాట ఆల్మోస్ట్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉందో తెలుసా ఆల్రెడీ ఇంతకు కూడా మేము చెప్పుకున్నాం పంటలకి సమానంగా ఉందని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ దీని యొక్క వాల్యూ పెరుగుతూ వస్తుంది అమ్మా అని చెప్పేసి కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా ఆ యొక్క అనుబంధ రంగాలకి సంబంధించిన షేర్లు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఎక్స్పెక్టింగ్ టు కంట్రిబ్యూట్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే మొత్తం వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాలు చూసుకుంటే దీని యొక్క షేర్ ఎంత అమ్మా ఎస్ వ్యవసాయము ఓకేనమ్మా ఏమమ్మా వ్యవసాయం ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవసాయము అండ్ అనుబంధ రంగాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఏం రంగాలమ్మా అనుబంధ రంగాలు ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క షేర్ ఎంత ఉందమ్మా ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఇందాకే మేము చెప్పుకున్నాం ఏమని ఇందాకనే కదా ప్రీవియస్ ఇయర్గా మనం చెప్పుకుంది అంటే ఏంటి సార్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా అంటే ఎస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న పంటలు ఎస్ ఆ యొక్క పంటలు ప్లస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం ఆ యొక్క ఉద్యానవన పంటలు ఎస్ పంటలు అనొచ్చు ప్లస్ మనం చెప్పుకున్న ఆ యొక్క పశు పోషణాన్ని కూడా అనొచ్చు ఎస్ పశు పోషణకి సంబంధించినది కానీ లేదంటే మత్స్య పోషణకి సంబంధించిన కానీ మత్స్య పోషణకి సంబంధించిన కానీ ప్లస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఫారెస్ట్ అంటే అడవులకి అటవీ సంపద ఏదైతే ఉందో ఆ అటవీ సంపద అంతా కూడా కలిస్తే ఓకేనా మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది దాని వాల్యూ చూసుకుంటే మొత్తం వంద శాతం అనేది దాని వాల్యూ చూసుకుంటే అందులో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత శాతం అమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి లైఫ్ స్టాక్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ యొక్క లైఫ్ స్టాక్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనమ్మా సో ఇదే ఎగ్జామినేషన్లో అడిగేది సో వీటి మీదనే మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఎస్ మొత్తం చూసుకుంటే లక్ష కోట్ల కదా ఎస్ ఆ లక్ష కోట్లలో చూసుకుంటే చూడండి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ లక్ష మూడు వేల కోట్ల అని మేబీ ఇక్కడ మీకు కనపడకపోవచ్చామా ఒక లక్ష కోట్ల అనే సంగతి చాలా స్పష్టంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడులో చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఎస్ ఒకప్పుడు ఎంత ఉండేదమ్మా ముప్పై వేల కోట్లు ఉండేది సో ఇవన్నీ కూడా స్టాటిస్టికల్ డేటా కాబట్టి నా చేతిలో ఏం లేదమ్మా మీరే కొంచెం మెమరైజ్ చేసుకొని ఓకేనా మీరే కొంచెం రివైజ్ చేసుకొని మీరే కొంచెం రీకాల్ చేసుకొని ఓకే చదువుకుంటూ రీడ్ రీకాల్ రివైజ్ అనమాట సో అలా చూసుకుంటే మీకు ఇది కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది మేబీ స్టార్టింగ్ వినేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా కానీ తర్వాత ఈజీ అమ్మ ఓకేనా సో హోప్ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా మరి లైఫ్ స్టాక్లో మొత్తం ఇండివిజువల్ బేసిస్గా చూసుకుంటే హైయెస్ట్ షేర్ అనేది ఏముంది అక్కడ డార్క్ పర్పుల్ కలర్ ఇదే కదా డార్క్ పర్పుల్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ అది వచ్చేసి ఏందమ్మా ఎస్ డార్క్ పర్పుల్ కలర్ వచ్చేసి మనకి స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఎస్ డార్క్ పర్పుల్ కలర్ అనేది ఇగో ఇదేనమ్మా ఎస్ డార్క్ పర్పుల్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా అది క్లియర్గా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది దాదాపు ముప్పై ఆరు వేల కోట్లు ఓకేనా ఏముందమ్మా మిల్క్ పాలు సో కనిపిస్తుందా మీకు ఎస్ పాలు ఏదైతే ఉందో చాలా స్పష్టంగా మనకి ఈ యొక్క పాల విలువ ఏదైతే ఉందో అది అత్యధికంగా ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండవది వచ్చేసి మాంసం అమ్మ రెండవది వచ్చేసి ఏముంది మాంసం ఏదైతే ఉందో ఆ మాంసం విలువ అనేది అధికంగా ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకున్నాం మాంసం విలువ అనేది అధికంగా ఉందన్న
ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్దాం సో తెలంగాణ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టేట్ టు వెస్ట్ బెంగాల్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ పాపులేషన్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి మనకి చేంజెస్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ చేంజెస్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి లైఫ్ స్టాక్కి సంబంధించిన సెన్సెస్ అనేది నిర్వహించారమ్మా లైఫ్ స్టాక్కి సంబంధించిన సెన్సెస్ రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యలో చూసుకుంటే ఎక్కంచమ్మా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి అంటే మన భారతదేశంలో మొత్తం ఎంత పశువులు ఉన్నారు ఎంత లైఫ్ స్టాక్ ఉందని చెప్పేసి మనకు ఉంటుంది కదమ్మా అలా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది చూసుకుంటే లైఫ్ స్టాక్ పాపులేషన్ ద స్టేట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ టు త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ ఎంత కోట్లు పెరిగిందమ్మా రెండు పాయింట్ ఆరు కోట్ల నుంచి మూడు పాయింట్ రెండు కోట్లు పెరిగింది విత్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత శాతమ్మా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి కనిపిస్తుంది కదమ్మా పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుందా మనకి ఎస్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ ఒకప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో చూసుకుంటే మన లైఫ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా రెండు పాయింట్ ఆరు కోట్లు ఇది అడుగుతాడంటే ఇది అడగకపోవచ్చు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చూసుకుంటే ఎంతమ్మా ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిదిగ లైఫ్ స్టాక్ సెన్సెస్ లేటెస్ట్ రిలీజ్ చేసింది చూసుకుంటే మనకి త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ ఓకేనా సో హోప్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా సో దానికి దీనికి ఇరవై రెండు శాతం పెరుగుదల నమోదైంది అండ్ ఇది ఏ పొజిషన్ ఉన్నామా మనము సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నాము సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఏందమ్మా ఇంక్రీజ్ అమ్మ మొత్తం టోటల్ పాపులేషన్ చెప్తున్నానా లేకపోతే ఓన్లీ పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటున్నాను మార్పులో విషయంలో మాత్రం మనం సెకండ్ సో అక్కడ స్పష్టంగా గ్రీన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ తెలంగాణ ప్రాంతం అని చెప్పేసి మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అప్పటికి ఇప్పటికీ వచ్చే పెరుగుదల ఏదైతే ఉందో మార్పు ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు మనం బడ్జెట్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇంక్రీజ్లో మనం సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నామని చెప్పేసి సేమ్ ఇది కూడా అంతేనమ్మా ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ చేంజ్లో చూసుకుంటే మనం సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం అన్న సంగతి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంతే మరి టోటల్ పాపులేషన్ చూద్దాం ఓకేనా సో ద షీ పాపులేషన్ ఇప్పుడు వచ్చేది డైరెక్ట్గా మనకి ఆ యొక్క మేకలు ఏదైతే ఉందో వాటి గురించి మనకు వచ్చిద్దామా ద షీప్ పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ద షీప్ పాపులేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్రోర్స్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ క్రోర్స్ ఓకేనా ఆ యొక్క మేకలు ఏదైతే ఉందో ఆ మేకలకి సంబంధించిన ఆ యొక్క సంఖ్య సార్ ఇది అడుగుతాడా సార్ మరి మేకల సంఖ్య గొర్రెల సంఖ్య అడుగుతాడంటే ఒక్కసారి మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి లేదంటే మొన్న రీసెంట్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ట్రెండ్స్ అని చూడండమ్మా ఓకేనా సర్వేలో కొంచెం బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కదా సో ఖచ్చితంగా అడుగుతుంటాడు సో హీఈస్ ఆస్కింగ్ సమ్ సో వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్రోర్స్ నుంచి ఆ యొక్క మేకల సంఖ్య వచ్చేసి వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ అందిన సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి మేకలకి సంబంధించిన ఆ సంఖ్య వచ్చేసి ఓకేనమ్మా వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మనకి వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ క్రోర్స్కి పెరిగింది అంటే ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇదే కదా అండ్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న మీట్ మాంసం ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ నుంచి టెన్ ల్యాక్ అంటే మాంసం ఉత్పత్తి అనేది రెట్టింపు అయిందా లేదా ఎస్ మాంసం ఏదైతే ఉందో ఆ మీట్ ఏదైతే ఉందో అదేమైనా మా రెట్టింపు ఇంతే ఇంతకు మించి మీరు ఏం చదువుకుంటాం అన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఎక్కువ శాతంగా చూసుకుంటే మనకి రెట్టింపు 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 మరి ఈ ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి కోట్లు అనేది మనం ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నాము భారతదేశంలో అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అమ్మా ఏ స్థానంలో ఉన్నాం ఫస్ట్ పొజిషన్ చూసారు కదా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ షీప్ పాపులేషన్ అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందా లేదా ఎస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ షీప్ పాపులేషన్ మరి ఇందాక ముందు చెప్పింది ఏంటి సార్ అంటే అది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యలో ఉన్న మార్పు అది చేంజ్ మాత్రమే మనము సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నామని చెప్పేసి అన్నారు సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ మొత్తం సంఖ్యలో చూసుకుంటే మొత్తం ఆ యొక్క షీప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గొర్రెల సంఖ్య ఆ మేకల సంఖ్య చూసుకుంటే మాత్రం సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మనం నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి దేర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అమ్మ చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది లైఫ్ స్టాక్ పాపులేషన్కి పర్సంటేజ్ చేంజ్కి సో యాజ్ పర్ ట్వంటీ ఎయిత్ లైఫ్ స్టాక్ సెన్సెస్ ద స్టేట్స్ టు ఫస్ట్ ఇన్ ద పాపులేషన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే దేశంలో దాదాపు ఇరవై ఐదు శాతం అమ్మ ఈ షీ పాపులేషన్లు చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు శాతం వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఉంది అంటే ప్రతి నాలుగు ఏత మేకల
మీకు అది చదువుకుంటే సరిపోతుంది క్లాసెస్లో ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తున్నామా సో మేక్ షూర్ దట్ అది చదవండి ఇది అయిన తర్వాత అన్నా అదనే చదవండి అదైన తర్వాత ఇది మధ్యలో బ్రేక్ అన్నా ఇచ్చి ఆ బడ్జెట్ అన్నా చదవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా చాలా డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది ఇచ్చాను ఒక్కొక్కటి కూడా చూసుకుంటే ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ గివెన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా ఓకేనమ్మా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఫస్ట్ పొజిషన్ సంగతి గుర్తుపెట్టుకుంది చీఫ్ పాపులేషన్ హ్యాస్ సీన్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉందని చెప్పేసి కొంచెం ఇందులో చూపిస్తున్నారు అమ్మా అండ్ మొత్తం ఓవరాల్గా తెలంగాణ స్టాండ్స్ మన యొక్క స్థాయి ఏంటి ఓకేనా సో థర్డ్ ఇన్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ ఓకేనా థర్డ్ ఇన్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి మొత్తం భారతదేశంలో ఆ యొక్క గుడ్ల ఉత్పత్తి ఏం ఉత్పత్తి అమ్మా ఆ యొక్క గుడ్లు ఏదైతే ఉందో ఆ గుడ్లకి సంబంధించిన ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉందో ఆ గుడ్లకి సంబంధించిన ఉత్పత్తిలో చూసుకుంటే మన యొక్క స్థానం ఎంత ఉందమ్మా గుడ్లకి సంబంధించిన ఉత్పత్తిలో చూసుకుంటే మూడవ స్థానం ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం స్థానంలో ఉన్నాం మూడవ స్థానంలో ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అదే మనకి మా మీట్ ఏదైతే ఉందో మాంసం ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క మాంసం ఉత్పత్తి చూసుకుంటే మనం ఐదవ స్థానం ఫిఫ్త్ ఐకనా సో స్థానం ఉందామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇవి అడుగుతాడా సార్ అంటే మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్లో అడుగుతాడమ్మా ఏ అడుగుతాడు అదే పాల ఉత్పత్తిలో చూసుకుంటే దో పాల ఉత్పత్తి నుంచి మనకి హయ్యెస్ట్ రెవెన్యూ హయ్యెస్ట్ రెవెన్యూ అంటే హయ్యెస్ట్ వాల్యూ అనేది ఉన్నా కానీ ఇది మాత్రం మనకి పదమూడవ స్థానంలో ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అదే మనకి మేకలు అంటే మాత్రం ఎస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ మేకలు అంటే మాత్రం మొదటవ స్థానం ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అంటే సర్వేలో ఉన్నాయి మాత్రమే నేను మెన్షన్ చేస్తున్నామా ఐ ఆమ్ నాట్ టచ్చింగ్ ఐ ఆమ్ నాట్ టీచింగ్ దిస్ తెలంగాణ ఎకానమీ రైట్ ఇది మనం తెలంగాణ ఎకానమీ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు ఓన్లీ సర్వే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే సో ఈ ఇయర్ వరకు మాత్రమే పనికి వస్తుంది ఇది ఎంతవరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మాత్రమే పనికి వస్తుంది లేదు ఆ లోపల జరిగే ఎగ్జామ్స్కి మాత్రమే పనికి వస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇదంతగా మనకు ఉపయోగపడదు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వాళ్ళకి ఇవే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి షార్ట్ కట్గా కావాలి అప్డేటెడ్ అప్డేటెడ్గా ఉండాలి సో అవుట్ రైట్గా మనకి బిట్స్ అనేది పడాలి సో అలాంటి వాళ్ళకి ది బెస్ట్ క్లాసెస్ అనమాట ఓకేనా ఈ తెలంగాణకి సంబంధించిన సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అనేది ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా సో షీప్ రేరింగ్ సో ఎందుకు సార్ మనం మొదటి స్థానంలో ఉన్నాము ఎందుకు మనకు పర్సంటేజ్ చేంజ్ అనేది మనం రెండో స్థానంలో ఉన్నాము మార్పు విషయంలో మనం ఎందుకు రెండో స్థానంలో ఉన్నామంటే ది ఓన్లీ ఆన్సర్ ఈస్ గొర్రెల పంపిణీ పథకం తెలుసు అనుకుంటే కదా ఎస్ ఆల్రెడీ బడ్జెట్లో కూడా చెప్పానమ్మా బట్ స్టిల్ సో దాదాపు ఒక్కొక్క యూనిట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా లక్ష ఇరవై ఐదు వేలతోనే మొదటి ఫేజ్లో దాదాపు ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ఏదైతే ఉందో పంపిణీ చేశారా లేదా దాదాపు మూడున్నర లక్షల ఏదైతే ఉందో యూనిట్లు మనం పంపిణీ చేసామా లేదా అందులో డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ అమ్మా అందులో డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఎవరు ఇస్తుంది ప్రభుత్వం ఇస్తుందా లేదా ఓన్లీ ఇరవై ఐదు శాతం సబ్సిడీ మాత్రమే ఓన్లీ ఇరవై శాతం మాత్రమే ఆ యొక్క లబ్ధిదారుడు అనేవాడు పెట్టుకోవాలి ఆ లెక్క లబ్ధిదారుడు అనేవాడు ఒకనా బేర్ చేయాలన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ థింక్ ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పాను ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనము ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసామని చెప్పేసి కూడా క్లియర్ అయ్యి చెప్పాను దాదాపు ఐదు వేల కోట్లతో ఎన్ని కోట్లమ్మా ఐదు వేల కోట్లతో దాదాపు ఎన్ని లక్షలు అనేది ఈ మొదటి ఏదైతే ఉందో సో ఫైవ్ థౌసండ్ కోట్లు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసామా ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో చూసుకుంటే మనకి దాదాపు ఐదు వేల కోట్లతో ఎన్ని వేల కోట్లు అవుతారమ్మా ఐదు వేల కోట్లు దాదాపు ఎనభై రెండు లక్షల ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క గొర్రెలు ఏదైతే ఉందో వాటిని మనము ఏదైతే ఉందమ్మా పంపిణీ చేసామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి దాని ద్వారా వచ్చిన లబ్ధిదారులు వచ్చేసి దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది యాదవులు ఓకేనా సో నాలుగు లక్షల మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లబ్ధి పొందారన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి లబ్ధి లబ్ధిదారులు అనమాట ఎంతమ్మా లబ్ధిదారు అదే సార్ మీరేమో ఎనభై రెండు లక్షల గొర్రెలు అంటున్నారు యూనిట్లు చూస్తేనేమో మూడున్నర లక్షలు ఉంది ఇక్కడ క్లియర్గా అదే కదమ్మా యూనిట్లు ఎంత ఉంది ఎస్ ఎస్ యూనిట్లు చూస్తే ఎంత ఉందమ్మా దాదాపు మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అన్నాను అండ్ యూనిట్లు చూసుకుంటేనేమో దాదాపు త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందమ్మా యూనిట్స్ వచ్చేసి మనకి త్రీ అండ్ హాఫ్ మొత్తం కలిపితే ఏడున్నర లక్షల యూనిట్లు ఓకేనా ఆ ఏడున్నర లక్షలు వచ్చేసి కోటి యాభై లక్షల గొర్రెలు అనేది పంపిణీ చేయాలి మొత్తం తరగతి పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ ఫేజ్ ప్లస్ సెకండ్ ఫేజ్ కలిపి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం
సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇరవై రెండు లక్షల గొర్రెల మీద పంపిణీ చేశారు ఇప్పుడు ఎంత పంపిణీ చేస్తున్నామా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సార్ మేము దీని మీద గుర్తుపెట్టుకోవాలా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది అప్డేటెడ్ కాబట్టి దీని మీదనే మీరు ఫోకస్ చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎంతమ్మా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎంతమ్మా మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షలకి సంబంధించిన యూనిట్లా లేకపోతే గొర్రెల ఎస్ ఆ యొక్క త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ యూనిట్స్ ఆర్ బెనిఫిషరీస్ ఓకేనా సో అక్కడ నాలుగు లక్షలు ఇక్కడ మూడున్నర లక్షలు అక్కడ లబ్ధిదారులను ఒకటే యూనిట్ పంపిణీ ఒకటి నేను పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటి దాదాపు చెప్పాను కదా ఇందాక నేను స్టార్టింగ్ ఏడున్నర లక్షలు ఏడున్నర లక్షల యూనిట్లు ఏడున్నర లక్షల యూనిట్లు కోటి యాభై లక్షల ఆ యొక్క గొర్రెల పంపిణీ అని చెప్పేసి అవి మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఓకేనా ఎస్ సో ఆరు వేల కోట్లు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇది కూడా అంతే ఉంటుందమ్మా సిఎస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఇంటూ ట్వంటీ వేసుకుంటే దాదాపు డెబ్బై లక్షలు మనకి ఎంతో మనకి డెబ్బై ఐదు లక్షల వరకు ఆ మొత్తం పంపిణీ అనేది ఉంటుంది ఆ పశువుల పంపిణీ ఉంటుంది ఎస్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకేనా సో విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ షీప్ అండ్ మార్కెట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పెరగడం వల్ల అప్పుడు ఇప్పటికీ కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉందమ్మా అప్పుడు లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు ఉండేది అప్పుడు లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు ఉండేది ఇప్పుడు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు అనేది పెరిగిందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంతకుమించి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎక్కువగా అడగడమ్మా ఎస్ ఇది మనకి సర్వేలో మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ మొబైల్ వెటర్నరీ క్లినిక్స్ ఇక మొబైల్ వెటర్నరీ క్లినిక్స్ అనేది వంద మొబైల్ వెటర్నరీ క్లినిక్స్ అనేది అప్రూవ్ చేశారమ్మా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ఇది కాకుండా దానికి సంబంధించిన ఒక టోల్ ఫ్రీ ఇంకా తెలిసింది కదా వెటర్నరీ క్లినిక్స్ సంబంధించి మనకేం పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు హ్యాజ్ లాంచ్ హండ్రెడ్ మొబైల్ వెటర్నరీకి సంబంధించి క్లినిక్స్ విత్ లేటెస్ట్ అవైలబుల్ ఫెసిలిటీస్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ మేబీ ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ అడిగితే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అడుగుతాడమ్మా సో ఇక్కడతో వ్యవసాయము అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను ఏది దీనికి సంబంధించింది సర్వే బేస్డ్ ఇంకా ఏమన్నా దీనికి సంబంధించిన ఏమైనా ఉంటే అప్కమింగ్ సర్వేలో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా మీకు చెప్పుకుంటూ పోతానమ్మా నెక్స్ట్ మనం ఏం స్టార్ట్ చేద్దామంటే ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలు సో డైరెక్ట్గా వీళ్ళు జంప్ ఇంటు దిస్ ఇండస్ట్రీస్ అనే దానికి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఒకవేళ మ్యాక్సిమం ఈ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఆర్ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ తెలంగాణ నుంచి వ్యవసాయము మరి అనుబంధ రంగాలు చూస్తే మాత్రం మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పిన క్లాసెస్ నుంచే మనకి ఎక్కువ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది కానీ మిగతా అయితే అడిగే ఛాన్సెస్ లేదమ్మా అడిగినా కానీ మనం ఆన్సర్ చేయలేం దాన్ని ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతూనే ఉంటుంది కదా డాటా అంతా కూడా సో అందుకే పథకాల మీద మీరు కొంచెం కొంచెం అవగాహన ఉంచు ఉండాలమ్మా పథకాల మీద అవగాహన లేకుండా నువ్వు ఎంత సోషియో ఎకనమిక్ సర్వే చేయాలని కానీ కష్టమైపోయి ఓకేనా యా సో ఐఎమ్ జస్ట్ కంక్లూడింగ్ ఇట్ థ్య